in life, winning and losing will both happen. What is never acceptable is quitting. This is a famous quote from Magic Johnson. Good day, William Warrens. Another month has quickly passed. Today is the closing ceremony for the month-long celebration of the National Arts Month. Let us start our celebration by asking the guidance of our Almighty God to be led by Ms. Cindy Belarma and the singing of the National Anthem to be conducted by Ms. Lea H. and Cindy. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Dear Father, we offer everything and thank you for everyone gathered here today to walk with you. May we ask you for your blessings and guidance so that the activities set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things from this activity. We ask that you open our ears so that we may retain the invaluable knowledge. Open our minds for us to think wisely. Put us with understanding, cooperation, and peace in fulfilling our responsibilities. Open our hearts so that we may receive your everlasting love. And open our spirit so that we may know that you are with us all throughout the day. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awi ng Pilipinas. celebration, let us welcome our dear school head, Mrs. Maria Teresa A. Custodio, for her welcoming remarks. A pleasant morning to everyone. For the month of February, we celebrated Mapis Man, focusing on the importance of arts. I would like to express my deepest gratitude to the Mapi Department being led by their officers in charge, their master teacher, Mom Jean Garbin, and together with the very creative and artistic Mapi teachers for a very simple but meaningful celebration of Arts Month. I believe through the activities they provided with you, our dear learners, you were able to share or to enhance rather your skill and talents in arts, and we hope that your love for arts will not end with these culminating activities, but you will still find ways of developing more things in enhancing your skill in arts, for it is said that through arts, you can express your emotions, your ideas, and aspirations or inspirations in life. For the meaning of life, can be best expressed through arts. Thank you for your active participation and may you be able to express the desire of your heart through arts. Thank you very much and once again, good morning. Thank you, Mom Custodio. Now, we have reached the highlights of today's ceremony, the announcement of winners from the different contests. To start with, the winners of the slogan making contest to be followed by the winners of the poster making contest next 
are the winners of the blog contest. And last are the winners of the spoken poetry contest. Art in its finest forms are being used to enlighten and give hope to people during these gloomy days of the pandemic. Whether being used as a coping mechanism or a way of sending a message, it truly has helped many people in these trying times. So why don't we trace Philippine art back to its earliest roots, see how much has developed over time and how we use it now in this pandemic. Let's start at the very beginning, shall we? Nagsimula ang lahat noong pre-colonial times, kung saan ang mga sining na inilikha ng ating mga ninuno ay nakadepende sa kanilang tirahal o kanilang mga kananasan, like how poetry, visual arts, and wood carving consisted of the many materials surrounding them, and their rituals or early theatrical performances are based on their beliefs or everyday lives. When the Spanish colonial period began, they replaced the Philippine indigenous art with more Western art forms. Ipinakilala rin sa atin ang ilang makabagong instrumento, mga sarswela at opera, at mga religious dances and secular dances tulad ng pandango at polka. Bagamat malaki nga ang naging impluensya ng Spanish colonial period sa ating mga gawa, art in the Philippines did not result in pure Western art. Instead, it became a mix of Western art and Philippine indigenous art Forms. In the American colonial period, Filipinos began studying the way of modern art abroad, which are the types of art forms made in the 1860s and the 1960s. Various works depicting new and experimental ideas were introduced during this time period. This modern art continuously developed after World War II and led to the contemporary way of making art that we use today. Those are the many time periods that Philippine art has gone through. Maraming pinagdaanan at pinagbago ang ating mga likha. At sa panahon natin ngayon, sa isang bagong time period, kung saan maraming pagsubok, naway gamitin natin ang mga kakayahan natin, hindi lang upang bigyang buhay ang ating mga gawa, kundi para bigyan ng pag-asa at kulay ang buhay ng isa't isa. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, where life is like a boring blank paper, being engulfed in monotone colors. Let's help each other make our lives a work of art once again. Magandang umaga, nandito tayo upang masaksihan ng mga kultura at bumalik sa nakaraan upang talakayin ang istory nating mga Pilipino. Isip mo na ba na sa likod ng magagandang tanawin ay may mga malalim na pangyayari dito? Marahil alam mo na ang unang destinasyon natin, the Aguinaldo Man. Kaliyang ito ay panandalian. Gayunpaman, nang ibigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos para sa US Dollars na 20 milyon sa Treaty of Paris, Nilabanan na ng bagong republika ang mga kolonyal na ambisyon ng Amerika. Nahumantong sa dalawang taong digma ang Pilipinong Amerikano noong 1890 na Estereses of the Philippines Caldelleras, kilala bilang walang kababalagan ng mundo o Eight Wonders of the Earth. Ang mga teren sa inukit lamang gamit ang mga simpleng kasakapan at walang kamay. Historic City of Vigan, sa tabi ng Maynila at Cebu, ang Vigan ng pangatlo sa pinakamalagang lungsod noong kasagsaga ng panahon ng kolonyal ng Espanyol noong ika-18 hanggang ika-19 siglo. Ang Vigan ang sentro ng kolonyal na kapangyarihan ng mga Espanyol sa hilagang lungsod. Ba ay naisip nyo ang mga kultura na meron tayo? Mga kultura na alam nyo? Kurado ako marami pang nakakaalam nito. As the song goes by, Uso pa ba? Ang harana! Ang harana ay isang tradisyonal na anyo ng panliligaw kung saan ang lalaki ay kumakanta at manliligaw sa babae na sa labas ng kanyang bintana sa gabi. Kuti ang mano. Alam niyo pa kaya ito? Ginagawa niyo pa ba? Ang lamano o mano ay ang pagkilos ng paglagay ng likod ng kamay ng isang matanda sa iyong noo bilang 
ganda ng paggalang. Ang mga bata ay tinuturuan na gawin ito bilang isang paraan ng batiin ang mga mas nakakatanda sa kanya. Siyempre, hindi mawawala ang bayanihan. Dadalhin natin to sa susunod na henerasyon at ginagawa pa din natin sa kasalukuyan. Noong mga araw kung saan hindi bagay ang titulo ng lupa sa probinsya, ay nagtatayo lamang sila ng isang kubong maliit na piraso ng lupa na inaangkin nila bilang sa kanila. Sila ay nagsasaka ng lupa o nagpunta sa bayan upang magtrabaho hanggang ang asawa nila ay nananatili upang alagaan ng kanilang mga anak. Oh, ay, alam nyo na, tandaan nyo na at itatataw ang ating history at culture na tayo ang may-ari. Paalam! Kasaysayan, kultura, pamana ng nakaraan, regalo sa kasalukuyan, at buhay ng kinabukasan. Ako po, si Yumi Cute, mula sa Great 8 Aguinaldo. Samahan niyo po ako at dadalhin ko kayo sa isa sa mga makasaysayan at ipinagmamalaking tanawin dito sa Pilipinas. Ito ang Banawi Rice Terraces. Dinudumog ng mga turista ang Pilipinas dahil sa ating world class na mga tanawin. At isa na nga rito ang world's famous Banawi Rice Terraces. Sino nga ba ang hindi mapipighani kung makikita mo ang kahanga-hangang man-made structure na ito? Pinaniniwala ang nililok ang Banawi Rice Terraces dalawang libong taon na ang nakalipas. Gamit lamang ang mga kamay at kaunting kagamitan ng ating mga ninuno. Ang nakamamanghang ganda nito ay hindi lamang patunay ng yaman ng kalikasan, kundi sa namin din ng kultura at kakayahan ng ating mga ninuno. Ang hagdang-hagdang palaya ng Banawe ay masasabing bunga ng pag-iisang dibdib ng mga taga-ifugaw sa kanilang kalikasan at pinagyaman ng mga sagradong katutubong tradisyon ang lupa kaya naman napahanga nito ang buong mundo. Katunayan nga, pinarangalan ang Banawe Rice Terraces bilang pandaigdig na pamanang buok o World Heritage Site ng UNESCO. Marami ang naging kahalagahan ng Banawe Rice Terraces sa Pilipinas. Isa na nga rito ang paglakas at pagsigla ng turismo sa ating bansa na siyang nakatutulong sa pagpapaunlad sa ating ekonomiya at mga mamamayan. Kaya tandaan natin na ang pamana na ito ay hindi lamang pamana para sa ating mga turista, kundi pamana rin ito para sa ating nasyon. Kaya lahat tayo ay may responsibilidad na ingatan ito. Kung nagawa ng ating mga ninuno na pagyamanin ang ating kalikasan, siguradong kaya rin natin ang mga teknolohiya at mga moderno kaalaman na mayroon tayo ngayon ang siyang magiging instrumento sa pag-iingat at pagpapaunlad pa sa pamana ng ating lahi. Magandang araw! Ako po si Mark Louis Orenquillo from Grade 7, Stevenson. At nais kong ibahagi sa inyo ang aking munting tula na pinamagatang Sining ng Bukas. Ating sining, bigyang pansin. Alam kong ilan sa atin ay hindi ito pinapansin. Kaya ating gisingin, talentong ibinigay sa atin. Katulong ng cellphone, ito'y pasikatin. Upang mapasa atin, ang inaasam-asam natin. Ang iba ay nagkumpisa na sa maliit na halaga. Sila'y gumuhit ng mukha at ito'y kumita. Pumatok sa internet ang simpleng gawa. Munting obra noon, labis na ang halaga ngayon. Sa simpleng gawa, buhay mo'y guminhawa. Ito'y patunay ng ating pagkakawang gawa. Samahan mo ng dasal, ito'y makakaya. Ano mang pagsubok, Sining ang ating sandata. Salamat. Hi, ako po si Kipin Daronis Labes, grade 7, Shakespeare. Tumataghoy, tumatangis, nagdarao, umuwi, lumilisan. Mga salitang naglalarawan sa mga nadidinig at natutunghayan. Balita sa bawat telebisyon, radio, social media, at pahayagan. Pinupunong sobrang takot at pagkabalisa ang sambayanan. 
matang hoy ang sinuman kapag siya'y nahawaan. Sakit na nakakalunod kahit sa paghingay nahihirapan. Tumatangi sa mga magulang, anak at mahal sa buhay. Ng mga nagpopositibo sa sakit sa kanila'y mawawalay. Nagdarahop, hindi lamang ang iilan kundi bawat isa. Ekonomiya, hanap buhay, edukasyon ay isinantabi muna. Umuwi sa pamilya, pinanalangin sila maging ligtas. Nagbubuklod-buklod sa bawat isa, kumuha ng lakas. Lumisan at naliwanag, mga mahal sa buhay dumarami na. Bilang ng mga Pilipino nagpopositibo ay mas tumataas pa. Hanggang kailan na po, o Diyos, ang malagim sa laraning ito? Walang ibang dasal kundi sa awa mo gumaling na ang mundo. Malasakit, tulong, tugon, kapatiran, bahayin, bahayin na. Mga salitang kinakailangan natin ng isa katuparan. Kabutihan sa bawat tao ay nabibigay ng pag-asa sa masamang lalaban ang malagsik ng pandemya. Malasakit sa kapwa ang pumupukaw sa damdamin sa mga Pilipinong likas na ang pagiging matulungin. Pagtutulungan at diwa ng bayanihan sa puso natin. Pahagi ng kultura, tradisyon at buhay ang isa sa namin. Tugon, aaksyon, hindi pati tinag sa kahit anong laban. Pasuotin ng face mask kahit saan o quarantine pa man. Mababahagi maghahatid ng pagkain o gamit na kailangan. Pagkakaisa sa layunin kahit may isang metrong agawan pa yan. Hindi magpapakaila kay tunay na Pilipino sa diwa at puso. Magpapahalaga sa iyong lipunan at sa iyong kapwa tao. Hindi tatalikot sa tawag ng tungkulin at ng pangangilangan na ipapamalas ang kagitingan sa pamamagitan ng baya ni Han. Ngayon, muling umuusbong ang kabihisnaan meron tayo. Kapatiran ay mag nagiging mga versatibo at mga dynamiko. Patunay ang sambayanan Pilipino sa pandemya ito. Bahinihan ang kailangan upang may salba buhay ng mga tao. Singi, hindi ko makita ang yung aspeto kung magpala kasi hindi ka naman pala tao. Kulay tig, puti at abo, ang kulay na ginuhit ko. Hindi pa sapat para mabuhay ito ang nalam yung pagod ng mga mata ko. Marami ang, ang iba't ibang instrumento kung paano na simula. Pero ano kaya kung gamitin ko yung pamburapra, unting-unting mawala ang kasla ng akin nagawa. Pero salamat sa likaya sa araw-araw sa akin nagpapagana at nagwawalis ng isipin sa aking isipan. Tuwing ako ay nilalamon ng kalungkutan, handa kang kulayan ang puti at itim sa aking buhay. Kaya ko pala, kaya kong gawin. Nalaman ko yun dahil ikaw ang nagpatunay. Kahit nawawalan na ng pag-asa, kahit nawawalan na ng gana, lagi ka pa rin nandyan. Nadismay na ilang beses kahit pinilit kong iniwasan. Kahit mahirap, pinilit kitang iniwan. Pero kahit sana ako magpunta, ikaw pa rin ang akin nakikita. Kaya pasensya kung akin sinukuan, may magbabalik para muling ulit subukan. May natatanaw ko ang kapaligiran, dinising ko ulit ang dating buhay kung may kasalanan. Ang sining ay nilikha, hindi lang para malikhay ng ating isipan, kundi para gisingin ang natutulog ng kaisipan, para may labas ang iyong kaibuturan, para isawalat ang gusto natin sabihin, kaya sining na lang ang gagamitin. Buhay natin ang sining ng ating bayan. Huwag natin ilibing ng tuluyan. Sapagkat pa saan pa ang pagprotektan ng mga bayani. Kung sining ay isa sa tabi, pilit pa pinapalitan ng mga walang silbi. Sa mundo ng sining, hindi lang ito sang larawan. Kundi sang larawan, nagpapakita kung ano ang nararamdaman. Lahat tayo pwede maging alagod ng sining. Iba't iba man ang galing at talento. Ikaw ay may karapatan magbahagi ng nararamdaman at talento. Gawin mo ang gusto mong gawin, sabihin mo ang gusto mong sabihin, sapagkat nasa sa atin ang higit na maparaan at malikhain at mga gandang pangyayari na ganap karamihan sa atin, lalo na ngayon panahon ng pandemya. Ang likang sining ay pag-asa, ito sa mundo ay nagpapakilala. Well, ang, hindi lang ito siyang akda, kundi sa ding pagkakananla ng isang bansa. 
ang sining ay pag-asa, ang sining ay buhay, ang sining ay pag-ibig, ang sining ay kultura, ang sining ay baiba at lahat magaganda. Ang sining ay isang biyaya sa bawat nangangarap at may pangarap sa para sa sining malay lumikha ang mga tao. Walang limitasyon. Ito ay para sa tao. Ito ay ganlungan sa mga nananaginip. Kaya't sa mga gustong sumubok, sumulat, magpintas, mayaw at kumanta, hindi pa huli ang lahat para pasukin ang mundo ng sining. Tara, gala tayo. Ikaw at ako magkasama tayo. Pag mo lang itulad sa loob mo, dahil nagdodrawing na talaga tayo. Tinan mo ang mga ulap, parang ikaw na tinitingala sa alapaap. Walayin naman natin ang pangako natin sa bitpin. Ang taas ng mga gustali, hindi masukat. Sa mga tingin natin na mamusap. Katulad ng pagmamahal, hindi hindi ito sinusukat. Iba't iba man ang talento, sa napantay ang respeto. Dahil galak ang dalang neto sa mga taang kontento. Maging aral sa atin ang, ang iba't ibang mitiin. Ibigay sa kanila ang panalangin na hindi lang makakabuti para sa atin. Sa mga nabanggit kong sining, nawali ito'y panibagong ningning. Sa mga kabataang magigiting, sa kinabukas ang ating kakaptin. Uli ako sa John Lewis Ternate at maraming salamat po. Pag-asa sa palagay ko, wala na mas magandang panpon para pag-usapan itong hindi ngayon sa mga pangyayaring kabuluhan dito at doon. At sa patim niyang upi-upi tayo ng nabagon. Saan? Saan tayo kukuha ng pag-asa? Yan ang tanong. Sabi nila, lahat ng bagay ay may presyo. Wala nang libre sa pagod na yun. Pero may isang bagay na andyan lang sa tabi-tabi at nakaabang sa iyo ngayon. Makinig ka at sasabihin ko sa iyo kung ano yun. Sining. Yan ang sining. Maari sa ngayon ay hindi mo nauunawaan. Ating paglaanan ng pansin upang maitindihan. Kung paano mapatutunayan na ito ang kasagutan sa katandungan na saan? Saan kukuha ng pag-asa sa lahat ng mga naranasan sa dami ng problema at dalay ng pagkakao at sa araw-araw masakit ng tulot nito? Napakahirap isipin kung paano nalalagpasan ito. Ikaw! Naiisip mo ba kung paano ang piraso ng musika ang nagpapaalala sa atin? Dahil ang buhay ay minsan masalimuot na okay lang maging malungkot. Nagbibigay ng malugod na pakiramdam na ang sakit ay bahagi ng kalagayan ng tao. Kaya huwag matakot na ipakita sa iba na ikaw ay parang papel na ginusot na hindi maitig na ang mukha sa sakit na ibinulot ng buhay na minsan ay may daladalang puot sa simpleng pakikinig ng musika. Problema pinapasan ay nawawala pan sa mantala sapagkat ito ay nagdadala ng saya. Lubahang nakakapagpababa ng kalungkot at nagdarama sa bawat panahon na tila ay nag-iisa. Karamay natin ay musika. Ito ang tanging nagbibigay sa bawat isa ng lakas ng loob at pag-asa. Nang dahil dito ay mas naiintindihan mo ang kalakaran ng buhay na kahit magulo ay kaya mong maging malumanay. Humahanap ng paraan upang maging matatag at matibay at hinahanap ang kagandahang dala ng buhay kahit puno ng lumbay. Ayon sa kagandahang nakikita ng ating mga mata, Kagaya na lamang ng kulay ng pader na ipininta ng iyong ama, pati sa kobre kama na inilatag sa iyo ng iyong ina, pati sa mga bulaklak sa kurera na ipinigay sa iyo ng iyong sinisunta. Hindi nga patulos na nagbibigay ng saya at pag-asa. Pag-asa!
Sa, sa bawat pagising mo sa umaga, may mga taong sa iyo ay umaasa na maramdaman mo ang pag-ibig na kanilang pinadarama sa munting sining na inyaaalay nila. Dito ay naipararamdam ang pagsusumikap nila upang ikaw ay lumigaya at kailanman ay hindi ka nag-iisa. Kailangan mo lang buksan ang iyong puso at mga mata o ang nagbibigay ng liwanag. Sa kabila ng kadiliman, nag-aalis ng kalukutan upang magpatuloy sa laban. At nagpapaalala na huwag susuko anuman ang maranasan. Napagkat tunay na ang sini ay may banayan na kapangyarihan. Nabuksan ang imahinasyon at isipan na magbibigay ng pag-asa, lalo na sa may mabigat na pinagtaraanan. Now are the students who showcase their music affinity and excellent body coordination, starting with the winners of OPM Solo Contest, to be followed by the Solo Instrumental Contest, and last but definitely not the least, are the winners of the Move It to the Music Contest. <laughs>
Thank you. 
Arts Month. Now let us have the Villamore High School Mapi Department together with the Sanglahi Dance Group for an intermission number.
juncture, let us listen to the Master Teacher 1 of MAPE Department, Mrs. Jean V. Garvin, for the closing remarks. To our school head, Mrs. Maria Teresa A. Custodio, department heads, faculty and staff, stakeholders, parents and students, good morning. On behalf of the MAPI department, I would like to extend our heartfelt gratitude to all who exerted efforts in ensuring the success of the Arts Month celebration. To our school head, Mrs. Maria Teresa A. Custodio, for giving her support in our activities. To the faculty and staff who helped us in disseminating information about the activities. And to the parents and students who actively participated in the different contests of the Arts Month. Allow me to say thank you also to all the MAPI teachers led by the active president, Mr. Roosevelt Estanislao, committee heads, and facilitators of the different activities. Thank you for making this event possible. Thank you also to Benjo Del Carmen, Ms. Unica R.C. Basilio, and Mrs. Geraldine Mendoza, for the video presentation in our kickoff and culminating. A special thanks also to the Sang Lahi Dance Troupe for sharing their time and talent. This year's celebration is anchored on the theme Sining ng Pag-asa, which recognizes art as a source and expression of hope. For this year, the National Commission for Culture and the Arts, which is the spearheading agency of this annual celebration, has shifted the focus of festivities to the value of arts during a challenging time, and that includes the ongoing COVID-19 global health crisis. I must say, the celebration proved that we have many gifted and talented students. We just need to discover, recognize, and appreciate each one of them. This enabled us to truly understand the importance of encouragement. Indeed, each child was born with unique talents and abilities. It also proves that despite the challenges that we are facing in the new normal, we never stop showcasing the works of the true-blooded and talented Bellamorians. As the saying goes, art is the highest form of hope. Art gives us healing powers. Art can soften our hearts. And art uplifts our spirit. As the theme speaks itself, it gives us the reminder that amidst the adversities, art serves as symbolism of hope for all Filipinos to move forward with strength, perseverance, and passion. I hope that everyone has enjoyed the activities of the Arts Month Celebration Congratulations to all the winners and the participants. Keep up the good work and always remember, we must use our gifts and talent according to God's desire. So once again, thank you very much and God bless. Thank you, Mom Garvin. And with that, the celebration of National Arts Month has officially ended. Before we part, allow me to share a quote by Sony Payne. You can't win every battle. Sometimes, the victory comes in form of bowing out gracefully. This has been your host, Ms. Ruth Bagaunsis. Have a great day and see you all next time.